அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பாடப்பகுதியானது ஒலியியல் பாடப்பகுதியில் சில அடிப்படை கருத்துக்களை உள்ளடக்கியது மேலும் ஒலியானது குவிலென்ஸ் மற்றும் குளிலென்ஸின் வழியாக ஒளிவிலகல் அடையும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை விளக்கக்கூடிய வீடியோ பதிவீடுகள் முதலாவதாக குவிலென்சுகள் உருவாகும் விதத்தை தற்போது காணலாம் இரண்டு கோலங்கள் இங்கே கண்பித்தபடி வெவ்வேறு ஆரங்களை உள்ளடக்கியவை இவை இரண்டையும் ஒன்றாக இணைத்து நமக்கு தேவையான ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் வெட்டியெடுக்கும் பொழுது நமக்கு குவிலென்சுகள் உருவாகின்றன அதாவது குவிலென்சுகளை உருவாக்க நமக்கு இரண்டு கோலங்கள் தேவைப்படுகிறது இந்த இரண்டு கோலங்களும் சில நேரங்களில் ஒரே ஆரங்கள் உடையவையாக இருக்கலாம் அல்லது நமது தேவைக்கேற்ப ஆரங்களை நம் வெவ்வேறு ஆரங்களாக அமைத்துக் கொள்ளலாம் இதனைத்தான் வளைவு ஆரங்கள் என குறிப்பிடுகிறோம் இந்த கோலத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வளைவு ஆரமும் இந்த கோலத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வளைவு ஆரமும் இருக்கும் அதாவது இந்த குவிலென்சின் குவிய தூரத்தை நாம் வளைவு ஆரத்தை கொண்டு கூட கணக்கிடலாம் இவ்வாறு குவிலென்சுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன எனவே குவிலென்சுகள் உருவாக்க இரண்டு கோலங்கள் தேவைப்படுகிறது ஈரில்லா தொலைவிலிருந்து ஒளி கற்றைகள் குவிலென்சின் மீது படும் பொழுது அவை ஒரு புள்ளியில் குவிக்கப்படுகிறது ஈரிலா தொலைவில் ஒரு பொருள் வைக்கப்படுவதாக கொள்வோம் அப்பொருளிலிருந்து வரும் இணைக்கற்றைகள் குவிலென்சின் மீது பட்டு ஒளி விலகல் அடைந்து பின் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் குவிக்கப்படுகிறது இந்த புள்ளியை எஃப் என நாம் குறித்துக் கொள்ளலாம் தற்பொழுது ஓ என்பது ஒளியியல் மையம் ஒளியியல் மையத்திற்கும் முக்கிய குவியம் எஃப் க்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு குவிய தூரம் என வரையறுக்கப்படுகிறது இவ்வாறு குவிலென்சுகள் குவிக்கும் லென்சுகளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்ததாக குளி லென்சுகள் பற்றி பார்க்கலாம் குவி லென்சுகளுக்கு இரண்டு விதமான கோலங்கள் தேவைப்பட்டது போலவே குளிலென்சுகளுக்கும் இரண்டு வித கோலங்கள் தேவைப்படுகிறது இங்கு இந்த இடைப்பட்ட பகுதி மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளால் நிரப்பப்படுகிறது இந்த பொருளானது தற்பொழுது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள ஒளி விலகல் அடையக்கூடிய பொருளாகவோ அல்லது கண்ணாடி போன்ற பொருளால் நிரப்பப்படலாம் எனவே இதற்கு இரண்டு பகுதிகளிலும் வெவ்வேறு வளைவு ஆரங்கள் காணப்படுகிறது குளி லென்சுகளும் இருவேறு கோலங்களின் ஒரு பகுதியாக அமைவதை நாம் தற்பொழுது படத்தில் காணலாம் குளி லென்சுகள் விரிக்கும் லென்சுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன ஈரில்லா தொலைவில் இருந்து ஒலிக்கற்றைகள் வரும் பொழுது அவை குளி லென்சுகளின் மீது பட்டு பின்பு விரிவதை போல தோற்றம் அளிக்கின்றன இந்த கதிர்களை நாம் பின்னோக்கி நீட்டினால் அவை ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் குவியும் அந்த புள்ளியை நாம் முக்கிய குவியம் என அழைக்கலாம் இந்த குளிலென்சின் முக்கிய குவியம் எஃப் என எடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது முக்கிய குவியத்திற்கும் இந்த மைய புள்ளி ஒளியியல் மையத்திற்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு குளி லென்சின் குவிய தூரம் என வரையறுக்கப்படுகிறது குளி லென்சுகள் விரிக்கும் லென்சுகள் என அழைக்கப்படுகிறது தற்பொழுது கதிர் வரைபடம் வரையும் பொழுது நமக்கு ஒரு சில முக்கியமான வரையறைகள் தேவைப்படுகிறது அவற்றை நாம் தற்பொழுது காணலாம் இது குவிலென்ஸ் குவிலென்சின் மைய புள்ளி ஓ இந்த குவிலென்சின் மைய புள்ளியை ஓவை நாம் ஒளியியல் மையம் என அழைக்கலாம் ஆனால் ஆடியை எடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது இது ஆடி மையம் பி என குறிக்கப்படுகிறது ஒளியியல் மையம் ஓ என லென்சுகளுக்கும் ஆடி மையம் பி என ஆடிகளுக்கும் குறிக்கப்படுகிறது என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இந்த ஒளியியல் மையம் வழியாக செல்லும் ஒரு கற்பனையான ஒரு கோடு முக்கிய அச்சு ஆகும் ஒளியியல் மையம் வழியாக செல்லும் இந்த முக்கிய அச்சுக்கு இணையாக வரும் ஒளிக்கற்றைகளுக்கு நாம் கட்டாயமாக அம்புக்குறி இட வேண்டும் குவிலென்ஸ் மற்றும் குளிலென்சில் நடைபெறும் ஒளி விலகலால் பிம்பங்கள் தோன்றும் விதம் பற்றி காணலாம் இதற்கு நமக்கு முக்கியமாக மூன்று விதிகள் தேவைப்படுகிறது குவிலென்ஸ் மற்றும் குளிலென்சில் நடைபெறும் ஒளி விலகலால் பிம்பங்கள் தோன்றுதல் பற்றி பார்க்கலாம் முதல் விதி ஒளிக்கதிரானது ஒரு குவிலென்ஸ் அல்லது குளிலென்சின் ஒளியியல் மையம் ஓ வழியாக விலகல் அடையும் பொழுது அது எந்தவித விலகலையும் மேற்கொள்ளாமல் அதே நேர்கோட்டு பாதையில் செல்கிறது இங்கே காண்பித்தபடி ஒரு ஒளிக்கதிர் ஒளியியல் மையம் வழியாக இந்த குவிலென்ஸ் அல்லது இந்த குளிலென்சின் ஊடுருவி செல்வதாக கொள்ளலாம் தற்பொழுது இந்த ஒளிக்கதிரானது எந்த விதமான விலகலுமின்றி தான் வந்த அதே பாதையில் ஒளி விலகல் அடைகிறது இது விதி ஒன்று என கொள்ளப்படுகிறது அடுத்ததாக ஒளிக்கதிரானது முக்கிய அச்சுக்கு இணையாக வருவதாக கொள்ளலாம் இந்த கதிர் முக்கிய அச்சுக்கு இணையாக வரும் பொழுது 
குவிலென்சில் பட்டு பின்பு முக்கிய குவியம் வழியாக வெளியேறும் இணை கற்றைகளாக வரும் அதாவது ஒளி கற்றைகள் முக்கிய அச்சுக்கு இணையாக ஓ குவிலென்சில் நுழையும் பொழுது அவை முக்கிய குவியம் வழியாக வெளியேறுகிறது அதே போலவே நாம் குளி லென்ஸை எடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது ஒரு கதிர் முக்கிய அச்சுக்கு இணையாக வருவதாக கொள்வோம் இந்த கோட்டை நாம் பின்னோக்கி நீட்டி அமைக்கும் பொழுது அது ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியை ஒளியியல் மையத்தின் வழியாக செல்லும் நேர்கோடு அல்லது முக்கிய அச்சை சந்திக்கும் இந்த புள்ளிதான் எஃப் எனவே இதிலிருந்து ஒளி கற்றைகள் விரிவது போல தோற்றம் அளிக்கிறது அதாவது ஒளி கதிர் முக்கிய அச்சுக்கு இனியாக உள்ளே வரும் பொழுது அவை விரிவதை போல தோற்றம் அளிக்கிறது குளி லென்சுகள் விரிக்கும் லென்சுகள் என அழைக்கப்படுகிறது மூன்றாவதாக முக்கிய குவியம் வழியாக உள்ளே நுழையும் ஒரு ஒளிக்கதிரானது குவி லென்சில் பட்டு ஒளி விலகல் அடைந்து பின் முக்கிய அச்சுக்கு இனியாக வெளியேறுகிறது அது போலவே நாம் குளி லென்சை எடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது ஒரு ஒளிக்கதிரானது முக்கிய குவியம் வழியாக உள்ளே நுழையும் பொழுது அது முக்கிய அச்சுக்கு இனியாக வெளியேறும் இந்த முக்கிய குவியம் வரியாக உள்ளே வரும் கதிரை நாம் முக்கிய குவியத்திலிருந்து ஒரு கோட்டை நீட்டி செல்லும் பொழுது அது லென்சின் மைய பகுதியில் சந்திக்கும் புள்ளியிலிருந்து நாம் பின்னே நீட்டிக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஒளிக்கதிரானது முக்கிய குவியம் வழியாக உள்ளே நுழையும் பொழுது அது முக்கிய அச்சுக்கு இணையாகவே வெளியேறுகிறது இந்த மூன்று அடிப்படை விதிகளையும் நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளும் பட்சத்தில் கதிர் வரைபடம் வரைவது மிகவும் எளிதாகிறது சரி குவிலென்ஸ் மற்றும் குளி லென்சுகள் ஏன் அதன் பல்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது பொதுவாக நாம் குவிலென்ஸை குவிக்கும் லென்ஸ் எனவும் குளி லென்ஸை விரிக்கும் லென்ஸ் எனவும் அழைக்கிறோம் இதற்கு முன் நாம் முப்பட்டகத்தின் வழியாக ஒரு ஒளிக்கதிர் நுழைவதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஒளிக்கதிரானது ஒரு முப்பட்டகத்தின் மீது படும் பொழுது அது தன் பாதையிலிருந்து விலகலடுகிறது இந்த இரண்டு முப்பட்டகங்களையும் நாம் தற்பொழுது கருதலாம் இந்த முப்பட்டகத்தின் வழியாக ஒரு ஒளிக்கதிர் உள்ளே நுழையுமானால் அது கீழ் நோக்கி வருகிறது ஆனால் இந்த முப்பட்டகம் தலைகீழாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது எனவே ஒரு ஒளிக்கதிரானது இந்த முப்பட்டகத்தின் மீது படும் பொழுது அது மேல் நோக்கி சாய்கிறது எனவே குவிலென்ஸ் ஆனது குவிக்கும் லென்ஸ் என அழைக்கப்படுகிறது தற்போது படத்தில் காட்டியுள்ளபடி இந்த குவிலென்ஸ் ஆனது பல்வேறு கண்ணாடி பாலங்கள் மற்றும் இரண்டு முப்பட்டகங்களால் அமைக்கப்படும் பொழுது கதிர்கள் உள்ளே நுழையும் பொழுது அவை ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் குவிகிறது இது போலவே நாம் குளி லென்ஸையும் அமைக்கலாம் இந்த குளி லென்ஸை இரண்டு முப்பட்டகங்களாலும் பல்வேறு கண்ணாடி பாலங்களாலும் அமைக்கும் பொழுது இந்த முப்பட்டகம் தலைகீழாக அமையும் பட்சத்தில் ஒளிக்கதிரானது இதிலிருந்து பட்டு மேல் நோக்கியும் இங்கே கீழ் நோக்கியும் செல்வதை போல காட்சியளிக்கும் எனவே குளி லென்சுகள் விரிக்கும் லென்சுகளாக செயல்படுகின்றன அது போலவே குவி லென்சுகள் குவிக்கும் லென்சுகளாக செயல்படுகின்றன பார்வைக்கு நன்றி தங்களது கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன இந்த பாடப்பகுதியில் ஏதேனும் பிழையிருப்பினும் அல்லது இந்த பாடப்பகுதி தங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் பட்சத்தில் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் செய்யலாம் நன்றி